玉妃娘娘，皇上请您进去。某妾，你先等一下。是。林夫人，您怎么来了？李公公，怎么不见林英彻啊？哦，林大人不当值，正在五房休息呢。臣妾。叩见皇上。你刚结了禁足，就敢擅闯养心殿？皇上，臣妾擅闯养心殿，只为恭维名誉，不得不冒死一剑。什么恭维名誉？这皇家的清誉，岂容你胡言乱语吗？皇上，若不是铁证如山，臣妾怎敢舍命前来？是皇后娘娘。他与林英彻有私情，臣妾不敢隐瞒，确实有人证物证啊。什么人证？人证便是林英彻的枕边人茂倩。为求万全，臣妾已将茂倩带入宫，在外候着了。皇上，此事事关重大，你不可听林夫人一面之词啊。李云彻何在？皇上，今日是林侍卫当值，只是还未到时辰，尚在五房歇息呢。奴才方才见林夫人来了，便已派人去唤林侍卫了。你把茂倩带进来，再去传皇后，让她来听听。这。哎，如今在御前当差，别扭吧？林大人，林大人，怎么了？您家夫人跟着岳妃娘娘进宫了，也不知道闹什么，您赶紧去看看吧。她到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。下着雪真安静啊！您见着皇上也安静，两个人都没什么话说，彼此情浓的时候有说不完的话，如今开口，倒怕会伤着彼此。还是安静些的好。皇后娘娘，皇上请您前往养心殿一趟。为何？皇上正在为流言之事问令妃的话，玉妃带了茂倩来面圣，一口咬定凌云彻与您有私情。哟，林大人，您怎么？微臣凌云彻求见，进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢、啊。皇上，微臣听说茂倩求见皇上，惊扰圣驾，微臣特意前来向皇上请罪。茂倩，还不赶紧回去？我不回去，我还未将实情说出。凌云彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？
我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教其事，让冒险在御前无状，还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。令妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身。可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦啊？母亲，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑中宫，更不可以侮辱皇上圣听。皇上，您万不可听冒千胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心声。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊？如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上，抱歉此言，子虚乌有，胡言乱语。我胡言乱语？哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次。二十五年九月十三再一次，五年间梦已三次，这到底说明了什么？这些日子，臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。皇后啊。这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听他，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听得一言半句，确实与臣妾有关。哦，那冒歉方才所言，凌彻梦呓的日子有些特殊，你也都听见了。是，二十年四月二十。是景思妖王之日，二十年十二月二十二是永景妖王的次日。二十五年的九月十三是皇上知道，荣嫔不能生育，深责臣妾的那一日。不知道凌云彻梦呓的这些日子是偏巧了，还是他与皇后真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名。这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿。那三日也是皇上的悲痛之日。就算凌云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想，凌云彻也是想祝祷皇上随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定凌云彻说的“如意”二字就是本宫的闺名？皇上。妾身实在不敢冤枉皇后，可此事一而再再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西。什么东西？皇上，冒歉还有物证。哦，呈上来。微臣请贝勒耶安。坤宁宫的赵九霄。在这儿做什么？微臣想托贝勒爷给玉妃娘娘传个信儿。什么事？这……先退下。贝勒爷，玉妃娘娘带着林夫人在御前闹起来了，说皇后娘娘跟凌云彻有私，快请玉妃娘娘到养心殿去劝一劝吧。好，你先回去吧。这件事，我会请额娘做主的。那微臣告退了。